Rogaliniarz. Pewnie niewielu z Was zdaje sobie sprawy z takiego pojęcia. Mianem Rogaliniarza określa się fotografów, którzy przychodzą tutaj na Łęgi Rogalińskie niemalże na każdy swój weekend. Pojawiają się tutaj przy każdej nadarzającej się okazji. Dla każdego Rogaliniarza pojawianie się tutaj co każdy weekend na Dębach Rogalińskich, na Łęgach Rogalińskich można powiedzieć jest standardem. Muszę Wam się przyznać do tego, że nie jestem Rogaliniarzem. Staram się omijać to miejsce jak najszerszym łukiem, ale przez splot wydarzeń jakie ostatnio miał miejsce, było zupełnie odwrotnie. A przez ten splot wydarzeń śmiało można powiedzieć, że zasługuje na miano Uber Rogaliniarza. I myślę, że dobrze się już domyślacie. Mam za sobą maraton rogaliński. Abyście mieli wgląd w to, jak to bardzo jest szalone, powiem wam, że mamy przełom maja i czerwca. Trawy sięgają do pasa, bo żywe kosiarki jeszcze nie zostały wypuszczone na łęgi. A na mojej liście alergenów, obok owczej wełny, znajduje się właśnie... Trawa. Myślę, że właśnie przez to zaspałem na plener fotograficzny. Nigdy mi się to nie przytrafiło, ale musiało się wydarzyć i musiało się wydarzyć w ten jeden raz. Kiedy to byłem umówiony na wspólny plener fotograficzny z jednym z was. A żeby było śmieszniej, właśnie idę na spotkanie, co już odpisuję na Whatsappie, że idę, idę, śpieszę się bardzo. Mam nadzieję, że jakimś cudem Romek nie będzie oglądać tego filmu, bo w sumie wyda się fakt, że zamiast śpieszyć się, to kręciłem film, przebitki, robiłem zdjęcia. No dobra, ale myślę, że po tak krótkim wstępie... Warto opowiedzieć wam, o czym jest dzisiejszy plener fotograficzny. Tym razem nie chodziło o dęby, no chociaż w tle były moje ulubione dęby bliźniaki, bliźniaki jednoszypułkowe. Tym razem postanowiłem, że najważniejsze na moich zdjęciach zostaną trawy. To one sprawiają, że krajobraz ten wygląda tak jakby te drzewa były zatopione w zielonym morzu. Bardzo lubię w Łęgach Rogalińskich ich zmienność, ich zmienny charakter. Każdej wiosny przekonuje się o tym jak wiele ścieżek zostaje zarośniętych i powstają nowe, nowe szlaki. A maj jest właśnie okresem kiedy nowe szlaki zostają wytrasowane. Nie, nie te główne. Te główne zostają, ale powstają skróty, obejścia i tak dalej. No i żeby była jasność, jakoś się znaleźliśmy w tym gąszczu traw. Mało tego, po drodze jeszcze zdążyliśmy spotkać parę fotografów, którzy zamiast fotografować deby postanowili zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze mną. No i przez to wszystko zapomniałem wam powiedzieć o moim drugim lęku. Czynniku wywołującym stres podczas fotografowania. Fotografowanie. Takie doświadczenie polecam każdemu z Was. Jest to genialny sprawdzian na to, aby sprawdzić i przekonać się o tym, jak bardzo różnie widzimy i odbieramy to samo miejsce. Dzisiaj możecie oglądać moje zdjęcia, ale przypominam, że ostatnio na live obrabialiśmy zdjęcia Romka. Te same miejsca, ale totalnie inaczej odwzorowane. W moim przypadku jest to odkrywanie tych samych miejsc na nowo. Wspominałem już o tym na jednym ze swoich filmów. A klikając link w prawym górnym rogu możecie odświeżyć swoje pamięć. A teraz wybaczcie, ale zabiorę was do mojego świata wyobraźni.
postanowiłem, że zabiorę Romka z tej popularnej, turystycznej części Rogalina w tą bardziej dziką, niebezpieczną. Zresztą przysłuchajcie się odgłosom natury, jak one nagle się zmieniły. Zamiast słowików słychać gawrony, a zamiast świerszczy słychać rechot żab. To miejsce jest ciekawe jeszcze z innego powodu, z łatwością. Spotkacie tutaj na swej drodze sarny, koziołki, dziki, lisy, wiewiórki, a same drzewa tworzą fantastyczny zielony parasol, dający kojący cień. Przy akopaniamencie bzyczących pszczół postanowiłem wyciągnąć statyw i zrobić kolejne zdjęcie. Ta ścieżka ma coś w sobie tajemniczego, co bardzo przyciąga mój wzrok. Może i warunki na zdjęcia nie są najlepsze, bo w najlepsze świeci słońce i na horyzoncie nie widać żadnej chmury. Mój kompan przyznał się mi, że boi się robić zdjęć takim miejscą. To znaczy miejscą, gdzie towarzyszą tak ostre kontrasty. Mamy ostre światła i smoliste cienie. Mam nadzieję, że przez to, że oglądał mój live, przestał bać się już takich miejsc i wie już jak podejść do takiego tematu. Mam nadzieję, że wy też wynieśliście coś ciekawego z tego live'a. Zresztą nie pierwszego, bo troszeczkę już poobrabialiśmy wspólnie tych zdjęć. No i filmów. A teraz opowiem wam o drugiej rzeczy, która sprawia, że czuję się dyskomfortowo na zdjęciach. Jest to fotografowanie za pomocą szerokiego kąta. Na ten dzisiejszy plener postanowiłem, że zabiorę tylko i wyłącznie ze sobą jeden obiektyw, a mianowicie Tamorona 1728. Miał to być obiektyw, który kupiłem tylko na chwilę. Obiektyw ten miał wypełnić mi lukę Kepolnik Korze AFS 1424. Zanim go kupiłem, planowałem, że szybko się go pozbędę i kupię jakiegoś G Mastera Sony. Ale stało się inaczej. Ten obiektyw bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. To znaczy ma parę mankamentów, z którymi po prostu trzeba żyć. Trzeba być ich świadomym i tyle. To bardzo fajny obiektyw i niewiele jest informacji o nim w polskim internecie. Może kiedyś odważę się na zrecenzowanie tego cacka. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą tak bezkarnie hasać po łąkach, bez obawy o skutki alergii. Pomału zmierzaliśmy do miejsca, które na mapie oznaczone jest jako prawdziwy koszmar, największy koszmar alergika. Zresztą serio to wszystko tak niewinnie wyglądało tylko na pierwszy rzut oka, ale jak człowiek zaczął oglądać się za siebie, to zaczął przeżywać trwogę. O tym, że coś jest nie tak przekonałem się dopiero, gdy spojrzałem na ekran swojego rejestratora wideo. Później spojrzałem na nogi statywu i one też nie wyglądały najlepiej. Chociaż przyznać trzeba uczciwie, że było bezpiecznie do czasu, kiedy nie wiał wiatr. Bo kiedy zaczął wiać wiatr, rozpętało się prawdziwe piekło. Widząc to z oddali pomyślałem sobie, że co? Mgła? A może dym gdzieś się pali? Ale nie, nie, nie. To alergen. Miliony pyłków wędrowały w powietrzu, a na dokładkę pogonił nas łabędź. Nie to, że się przestraszyliśmy. Po prostu postanowiliśmy, że nie będziemy mu przeszkadzać i to jest dobry znak na to, żeby zakończyć naszą dzisiejszą przygodę z fotografią. Powtórzę to po raz setny. W mojej fotografii nie chodzi o robienie zdjęć. W mojej fotografii chodzi o to, aby obcować z naturą. Wymyśliłem sobie, że fotografia będzie idealnym alibi na to, aby mógł wyjść 
po prostu bezkarnie napawać naturą. A sam aparat jest narzędziem służącym do tego, aby zwolnić, zatrzymać się, rozejrzeć i pod pozorem komponowania kolejnego zdjęcia można po prostu śmiało delektować się tymi wszystkimi widokami. I tak specjalnie użyłem słowa aparat, bo telefonem komórkowym szybciej o zdjęcie. Telefon masz pod ręką, wyciągasz go, robisz zdjęcie, idziesz dalej. A aparat fotograficzny zobowiązuje Cię do tego, abyś zwolnił, włączył myślenie i zaczął się starać. A to, że w międzyczasie konsumujesz tą całą przyrodę jest tylko dla Ciebie. A odnośnie konsumpcji myślę, że po tak udanym plenerze zasłużyliśmy na łyczek espresso. Nic nie smakuje tak dobrze jak dobra kawa w otoczeniu przyrody i w wyborowym towarzystwie. Zrobiłem to już na ostatnim live'ie, ale powtórzę to jeszcze raz. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie drobnymi datkami przez system kawkowy, przez dotację by Kapi. Dzięki temu mogę się rozwijać w kierunku wideofilmowania. I chciałbym, żebyście wy też coś z tego mieli, dlatego już po cichutku od jakiegoś czasu każda osoba wspierająca mój kanał ma dostęp do dysku kawkowego, na którym zapisuję lajfy, udostępniam przedpremierowe fragmenty filmów, wycięte sceny, a w przyszłości jeszcze coś. A w najbliższym czasie zapraszam cię na film o Shimodzie, o makach oraz o tym, co spotkało mnie, gdy wybrałem się na bezkrwawe polowanie na truskawkowy księżyc. Koniecznie musicie zobaczyć te filmy oraz zostawić łapkę pod tym filmem. Żegnam się z wami mówiąc do zobaczenia. Hej! One day when the time is done, we'll take our